சினிமா கிரவுட் வணக்கம் என் பேர் வெங்கடேசன் நான் ஒரு குங்ஃபூ மாஸ்டர் மேலும் வர்மானியும் கூட நான் உங்ககிட்ட வந்து வர்மத்தை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக எடுத்து சொல்லலான்னு வந்திருக்கேன் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் இதில் தீர்த்து வச்சுருவேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இதன் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆட்டு வந்து என்னோட போயிடக்கூடாது இது வந்து எல்லாருக்குமே பயன் பண்ணணுன்றதுக்காக உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நம்ம வர்மத்தை பற்றி முதல் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கோம் என்னென்னா தொடு உருவம் தொண்ணூத்தாறு படு உருவம் பன்னிரெண்டு மெய்தீண்டா காலம் ஒன்று இதை வந்து தட்டு உருவம் படு உருமம் ஆக உருமம் இப்படி பல வகையில் சொன்னாலும் பொதுவாக நூற்றி எட்டு வருமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான வர்ம புள்ளிகள் நம்ம உடம்பில் இருக்குது அந்த வர்ம புள்ளிகள் வந்து அந்த வர்ம புள்ளிகளை மையமாக கொண்டு தான் இந்த உடல் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை வந்து என்ன பிர பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த வர்மம் அப்படின்னா என்ன சாத்திய வர்மம் அசாத்திய வர்மம் இந்த சாத்திய வர்மம் அப்படிங்கிறது தொடு வருவோம் தொண்ணூத்தாறுன்னு சொல்லக்கூடியது சாத்திய வருமாகவும் பருவம் பன்னிரெண்டு என்பது வந்து அசாத்திய வருமாகவும் இருக்கக்கூடியது சாத்திய வருமானது வெறும் அடிபடல் இடிச்சுக்கிறது அடிபட்டுக்கிறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களால் வர்றது தொடு வருவோம் என்றும் சொல்ல சொல்லலாம் அதே மாதிரி படு வருமங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிதையுற்று போகிறது அல்லது உள்ள உள்ள உள் உறுப்புகள் கெட்டுப்போவது இதனால் வரக்கூடிய வர்மங்களை வந்து படுவோம்னு சொல்லலாம் இப்போ வர்ம தாக்குதல் அப்படின்னா என்ன வர்மம் தாக்கப்பட்டால் ஒருத்தருக்கு வந்து பிரச்சனை ஏற்படுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏற்படும் அந்த வர்ம தாக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவாக ஏற்படுவதை தவிர நம்ம வந்து ஒருத்தரை தாக்கி ஏற்படுத்துவது அல்ல அப்படி எல்லாருமே தப்பாக தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தரை அடித்து உதச்சி அதனால் வந்து வர்ம தாக்குதலை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் செய்ய முடியாது வர்ம தாக்குதல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நடந்தால் அது வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய்க்கலாம் இன்றைக்கே டாக்டர்கிட்ட போய் நம்முடைய எனக்கு இந்த இடத்துல அடிபட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் இதுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அவர் அதுக்கான வைத்தியங்களை செய்திருவார் இது தவிர இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கிட்டாகி விழுந்துட்டேன் அல்லது அடிபட்டுட்டேன் அல்லது இடிச்சுக்கிட்டேன் இல்லை ஒரு வண்டியில் வந்து ஒருத்தர் இடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதனாலையும் வர்ம தாக்குதல் ஏற்படலாம் அப்படி ஏற்படுற வர்ம தாக்குதல் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சது ஆறு மாதம் கழித்து அதை உருவாக ஆரம்பிக்கும் இரண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து கூட அதனுடைய விளைவுகளை வந்து மோசமாக காட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடுப்பு வலி கழுத்து வலி முழங்கால் தேய்மானம் முட்டு தேய்மானம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய கிட்னி ப்ராப்ளம் இப்படி பல விஷயங்களை வந்து கொண்டு வந்துடும் இப்போது இந்த வர்மம் அப்படின்னா என்ன புரியாத புலப்படாத அதாவது எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ எதுக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயமாக தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா இப்போ அடிபட்டுருச்சு அப்படி எலும்பு உடையுது அப்படின்னா எலும்பு உடையிறது எக்ஸ்ரேக்கு தெரியும் ஸ்கேனுக்கு தெரியும் அல்லது வீக்கத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மற்றபடி இந்த சதையும் இந்த எலும்பு உடையிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சதை விழிந்து அது அல்லது சிதைந்து போகும்பொழுது அதை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க இயலாது அது எக்ஸ்ரேனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளவும் செல் டு செல் நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிறது மிகவும் கடினம் அதனால தான் எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ இதுக்கெல்லாம் புரியாத ஒரு விஷயமாக அது இருக்கிறது ஸோ இந்த வர்மம் வந்து எத் இந்த வயதில் பாதிக்கும் அப்படின்னா ஆறு மாத குழந்தை இல்லைங்க பிறந்த குழந்தையிலிருந்து தொண்ணூறு வயது கிழவியாக இருந்தால் கூட அல்லது கிழவனாக இருந்தால் கூட இது பாதிக்கும் இதற்கு வயது வித்தியாசம் கிடையாது இதனுடைய தாக்கம் எப்படி தெரியும்னா குழந்தைகளுக்கு போலியோ மாதிரி காட்டலாம் அல்லது பெரியவர்களுக்கு கால் வலி கை வலி கழுத்து வலி அல்லது கல்லீரல் பிரச்சனை நுரையீரல் பிரச்சனை சிறுநீரக பிரச்சனைகள் இப்படி பல விஷயங்கள் அதை காட்டலாம் வர்மத்தால் ஏற்படும் விளைவுகளை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று எலும்பு முறிவு இன்னொரு சதை முறிவு என்னும் நரம்பு முறிவு இதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் வர வர்மத்தால் ஏற்படும் எலும்பு முறிவு கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் தசை முறிவு என்னும் நரம்பு முறிவு எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐக்கு தெரியாது அதனால் அதை சரி பண்ணுறது மிகவும் கடினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் எனவே தான் புது தடுவடைத்து சார்ந்து உருவாகக்கூடிய நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு அதன் சம்பந்தமான வழிகளுக்கும் எந்த விதமான நிரந்தர தீர்வும் கிடையாது என்பது உண்மை ஆனால் இந்த இது அத்தனைக்குமே மருந்து இல்லாமலும் அறுவை சிகிச்சை இன்றியும் நமக்கு நிச்சயமாக நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் என்று கூறி மீதி இருப்பதை அடுத்த வாரத்தில் நாம் சந்திப்போம் என்று கூறுகிறேன் வணக்கம் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிராவ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்ட